അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഡയറ്റിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ പറ്റില്ലേ ബ്രോയിൽ ചിക്കൻ എന്തുകൊണ്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ചിക്കൻ പ്രേമികൾ ഒരുപാടാണ് ഞാനും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്നാൽ ഏകദേശം ആ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ചിക്കൻ അതായത് കാടക്കോഴി ഞാനിവിടെ കാടക്കോഴി കറി വെക്കുകയാണ് അതും തേങ്ങാപ്പാല വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ പുതിയൊരു കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കടക്കറിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഒരു പിടി ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ഞാനിവിടെ രണ്ട് കാട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം കാട കഴിക്കാം എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാടക്കറി വെക്കുന്നത് നമ്മളെടുത്ത ചെറിയുള്ളിയിൽ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയുള്ളിയുടെ കഷ്ണങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി അതിലേക്ക് ഇടാം പച്ചമുളക് ഇടാം കറിവേപ്പില ഇടാം രണ്ട് മൂന്ന് കറിവേപ്പില കടുക് വറക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ എല്ലാ സ്പൈസസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി കൂട്ടി കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കാട വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം ഇല്ല എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം തീ ഓൺ ആക്കി കാടക്കറി ഇവിടെ ഒരു വിസില് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം വേവായിട്ടുണ്ടാവും കുക്കർ ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാല് തയ്യാറാക്കാം കറിയിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാല് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം അതൊരു പ്രത്യേക രുചി തരും എന്നത് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒരു കുത്തലുണ്ടാകും അതൊന്ന് മാറി കിട്ടാനും ഇനി പൊതുവെ നമ്മൾ കറികളിൽ ഉപ്പോ എരിവോ ഒക്കെ ഒന്ന് കൂടി നിന്നാൽ അതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും തേങ്ങാപ്പാല് നല്ലൊരു സഹായമാണ് ഞാനിവിടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു നാല് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുള്ള വെള്ളം തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നന്നായിട്ട് പാല് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ കിട്ടും ഈ തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന തീരയൊന്നും നമ്മൾ കടായണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്ത് എടുത്ത് വെച്ചാൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് ദോശയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സമയം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അരിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ റെഡിയായി ഒന്നുകൂടി പിഴിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ തേങ്ങ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്നുകൂടി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പാൽ കിട്ടും കുക്കർ ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി 
കഷ്ണം വെന്തോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കഷ്ണം എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പം ഇതിലുള്ള വെള്ളം കൂടും ഇപ്പൊ ഒരു പാകാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഓവറായി പോകും അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സാധാരണയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറി വെക്കുമ്പം കുറച്ച് എരിവ് കൂടിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറോ ക്യാഷ്യൂ അരച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബദാം അരച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കട്ടിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പം എരിവ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിപ്പോ പാകം കുറുക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം അധികം തിളക്കണ്ട ഒന്ന് തുള്ളിയാൽ മതി ഇത്രയും മതി ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ കുക്കറിന്റെ ചൂട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ തിളക്കണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടുതൽ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ നെയ്യ് വേറിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറിയുള്ളി വറുത്തൊഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിരുന്ന് ചെറുള്ളിടാം ഉള്ളി ഇവിടെ മൂക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില ഇടാം വേണമെങ്കിൽ അല്പം ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതേ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അല്പം മല്ലിയിലടാം അടച്ചു വെക്കാം ഇനി കഴിക്കാൻ നേരെ എടുത്താൽ മതി കറി ഞാനൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഞാനിത് കഴിച്ചത് കോളിഫ്ലവർ ഗീ റൈസിനോട് കൂടെയാണ് ഗീ റൈസിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ കാടക്കറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എരിവൊന്നും അധികം ഇല്ല നല്ല പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനെടുത്ത പച്ചമുളക് ഒട്ടും എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകായിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ ഒക്കെ ഒരു ചോറൊക്കെ കഴിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ പൊതുവെ ഒരു ചോറ് കഴിക്കുന്നില്ല ഫീ ചോറ് കഴിച്ച ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പലർക്കും ഒരു പരാതിയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ ഗീ റൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇക്കാക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇക്കാക്ക നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കാടൊക്കെ എടുത്ത് തിന്നാൻ കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുക്കും നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മുള്ളുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ കഴിക്കേണ്ട ഒരു വിഭവമാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചിക്കൻ കറിയുടെയൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു ഫീലിൽ ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു ആയിരം നന്ദി നമസ്കാരം